Теперь мы поговорим о текущем ландшафте угроз. Это такой способ называть неприятные вещи, которые имеются где-то там, и о которых нам нужно знать и быть обеспокоенными. Для начала, хакер, крекер или киберпреступник. То, что вы видите на экране, это активный канал IRC, где продается все от кредитных карт до вредоносных программ, вирусов, хакерства как услуги. IRC, если вы не в курсе, это другая часть интернета. Это не сеть, а доступ в нее можно осуществить посредством IRC клиента. Понятие «хакер» в оригинале было положительным термином, который использовался для описания человека, который продолжает искать решение проблемы до того, пока не находит его. Но сегодня распространено понимание того, кто такой хакер, это человек, который делает что-либо нехорошее в интернете или на вашем компьютере. Так что мы будем использовать это слово именно в таком понимании. Есть люди, которые называют себя белыми хакерами. Имеется в виду, что они хакают во имя добра. В качестве примера можно привести работу, которую выполнял я сам. Когда вам платят за попытки компрометации цели. И в индустрии безопасности это называется этичным хакингом. Или тестированием на проникновение. Но нас будут волновать черные хакеры. Или вы можете называть их просто киберпреступниками. Это не мамкины кулцхакеры, хакающие ради веселья и признания. Это преступники, пытающиеся сделать деньги на вас и других людях. Есть группы хакеров или преступные организации, которые варьируются по своим размерам от маленьких до больших. Есть слабо связанные группы хакеров, которые прогуливаются по областям Dark Web а и не имеют между собой тесных связей, а только лишь связи через сеть или связи схожего морального или политического характера. И есть хакеры-одиночки. Навыки этих людей, этих хакеров, сильно варьируются. Подавляющее большинство хакеров имеют слабые навыки, известные как скрипт киди. Потому что все, что они могут делать, это запускать скрипты, написанные кем-то другим. На вскидку, наверное, 95% хакеров — это скрипт Киди, но вам не следует их недооценивать. Остальные 5% — это опытные и значительно более опасные хакеры. В наши дни опытные хакеры продают свои инструменты скрипт Киди. Есть даже подпольный рынок, на котором хакерство продается как услуга. Вот почему скрипт Киди могут быть столь же опасными. Если бы эти люди столько же времени тратили на легальный бизнес, то, скорее всего, они бы весьма преуспели. 